ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷായ്സ് ഗാലി ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചിക്കൻ ആപ്രിക്കോട്ട് ബിരിയാണിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഡ്രൈഡ് ആപ്രിക്കോട്ടും അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മസാലകളും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഈ ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ വേറെ ആരും അല്ല ലിജി അബ്ദുള്ള നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ക്രാഫ്റ്റ് വോറൻഡേഴ്സ് ലിജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉള്ള അവർക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവരത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എനിക്ക് വീഡിയോ ക്ലിപ്പായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലിജി അബ്ദുള്ള അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അപ്പം നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റൈസും അതുപോലെ ആ മസാല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കണ പോലെയല്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എന്തായാലും ഷാക്കറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഷാക്കർ കാണിക്കേണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് കിലോ ചിക്കനിലേക്കും രണ്ട് കിലോ റൈസും വെച്ചിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഒരു അര ലിറ്റർ കേട് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഗ്രീൻ ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യൂമിൻ ചീഡ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് സഫ്രോൺ കുങ്കുമം ഇട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് അഞ്ച് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് ഉള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡ്രൈഡ് ആപ്രിക്കോട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഗീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് ബേലീഫ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നട്ട് മാഗ് പിന്നെ നാലഞ്ച് ജാതി പത്തിരി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാർ ആൻഡ് സീഡ് സീഡ് പിന്നെ കുറച്ച് നാലഞ്ച് ഒരു അഞ്ചോ ആറ് പട്ട പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ളൊരു എട്ട് അഞ്ച് എട്ട് ക്ലോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രീൻ കാടണം കാൽക്കപ്പ് പൊതീനയില ഹാഫ് കപ്പ് മല്ലിയില പിന്നെ രണ്ട് ഒനിയന് ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് രണ്ട് കിലോ ചിക്കനും ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ രണ്ട് കിലോ റൈസ് ലോങ് റൈസും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു ചൂടുള്ള പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത് അത് നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്പൈസസിലേക്ക് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞളും അതുപോലെ കുമിൻ സൈഡും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം നല്ല വറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ഈ വലിയൊരു ബിരിയാണി പോട്ടിൽ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടായി വരികയാണ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സ്പൈസസ് ആയിട്ടുള്ള ബേലീവ്സ് അതുപോലെ കാടമം പിന്നെ ക്ലോവ്സ് അതുപോലെ സ്റ്റാർ എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കും സ്പൈസസ് എല്ലാം നല്ല വറവ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒനിയൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത
ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഓനിയൻ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഉപ്പെല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ചിക്കൻ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനിലും മസാലയിലൊക്കെ ആ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച സ്പൈസസ് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നാളത്തെ രണ്ട് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ആ ഉള്ളി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ഒനിയൻ ഫ്രൈഡ് ഒനിയനും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൈസസൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അത് നല്ല ചിക്കനിലേക്കും മസാലയിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈഡ് ആപ്പിക്കോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡ് ആപ്പിക്കോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസാലയൊക്കെയാണ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മസാലയ്ക്കൊക്കെ ആപ്പിക്കോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കും മിൻറ്റിലീഫും അതുപോലെ കൊറിയാണ്ട ലീഫും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗീ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈരുണ്ട് ആ തൈര് നന്നായിട്ടൊരു വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് വെച്ച് അടിച്ചു അടിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കൊടുന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം ഇനി ചിക്കൻ വേവാൻ ആ മസാല റെഡി ആവാൻ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് നമ്മൾ തൈരൊക്കെ പൊയ്ച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാലേ നമുക്ക് ആ ശരിക്കും ആ ഒരു എന്താ പറയുക മസാലയുടെ ആ ഒരു ഇടുപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ നല്ല രുചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കിട്ടുള്ളൂ വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് റെഡിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട റൈസ് നമ്മളിവിടെ റൈസിനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്പൈസസൊക്കെ ഇട്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉൾപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് റൈസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണ് റൈസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് അവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഇതിൽ നിന്ന് ഹാഫ് പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ദമ്മ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം വെന്ത് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പോർഷൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ദമ്മ ഇടാം റെഡിയാക്കി വെച്ചുള്ള സഫോൺ വാട്ടർ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ റൈസിന് മുകളിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ സഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ റൈസിന് കിട്ടും ആവി കയറി വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ മസാല നമുക്ക് ആ റൈസിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒനിയൻ ഫ്രൈഡ് ഒനിയൻ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചില്ലി അതിൻ്റെ നടു ഒന്ന് കീറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം യുടെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സഫ്രോൺ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന സഫ്രോൺ വാട്ടർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത ആ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൈസ് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ദമ്മ് ഇട്ട് വെക്കാം ദമ്മ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദമ്മ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ദമ്മ് ഇടുന്നത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗീയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആപ്രിക്കോട്ട് ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലെന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഒരു അടിപൊളി സ്മെല്ലുള്ള നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് കണ്ടില്ലേ റൈസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ റൈസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ബിരിയാണി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് കിലോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ റെസിപ്പി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഞാനൊരു പാക്കാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലിജി അബ്ദുള്ളക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബിരിയാണി നല്ല റൈസ് ഒക്കെ വേറെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് പാക്കാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അവരുടെ ഒരു റിവ്യൂ കൂടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കാണാം ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഒരു ഫുഡിൻ്റെ പാർസൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റാരും അല്ല നമ്മുടെ ഷംനയും ഷാക്കറും കൂടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ചാനൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് നല്ല നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഷംനോടും ഷാക്കിറിനോടും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ചാൽ പോരാ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്താണ് ഇന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്കൊന്നും ഫുഡ് റിവ്യൂ നടത്തി നോക്കാം ഏ ഷംനെ ഷാക്കറും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഞാൻ ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാ എൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലിജി എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ കുറേ പേർക്ക് പാർസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് ചിക്കന്റെ നല്ല മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ തുറക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ല മണമാണ് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നൃത്തം വന്ന തിന്നണേൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഈ അവരുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റൈസും അതുപോലെ ആ മസാലക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കണ പോലെയല്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എന്തായാലും ഷാക്കിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഷാക്കർ കാണിക്കേണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അധികം നേരം വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാനൊന്നും നേരമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്ന ഷമ്നക്കും ഷാക്കിറിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്